Trong bài tập số 5 bạn sẽ tạo thêm like 3 slide mới là like số 4, số 5 và số 6. Bạn cũng chọn insert new slide. Hoặc bạn nhấn enter. Sau đó bạn sẽ bắt nội dung của 3 slide vào. Nội dung này bạn sẽ được lấy từ trong sử dụng cd -ROM. Bài tập 1 Bạn sẽ mở một tập tin mới File New Sau đó bạn chọn Land Resignation Và chọn dạng thích hợp Sau đó bạn đóng lại Bạn sẽ gõ vào đây dòng chữ là đề án tốt nghiệp Trước khi đó bạn phải chọn phong chữ tiếng Việt Bạn có thể copy dữ liệu từ trên đĩa CD-ROM và pass ra Sau khi pass xong bạn cũng sẽ xóa để chọn lại phong Tôi đang để chọn Tôi đang văn bản để chọn lại phong tiếng Việt Để cho đẹp thì bạn có thể tô màu vào Bạn chọn màu hơn lo để chọn một màu Để làm cái bài tập, bạn lưu ý là bạn sẽ bỏ Windows SR lên Rồi trong mỗi CD-ROM Bạn sẽ chọn vào thứ mục là bài tập Nằm trong thứ mục là GTBB Là giáo trình PowerPoint Trong bài sẽ có những cái tập tin bài tập Để cho bạn kích hoạt lên Mở lên xem Và copy ra để làm Ví dụ đây bạn sẽ copy dữ liệu Trong bài tập 2 Phần 1 lục Bạn chuyển qua Microsoft PowerPoint Để tạo thêm hai slide mới Bạn sẽ vào menu insert Chọn new slide Bạn sẽ lấy slide số 2 sẽ được hiện ra ở đây Bạn có thể nhấn phím enter Để tạo thêm một slide kế tiếp bạn cũng chọn kiểu thích hợp Slide Layout Sau khi copy dữ liệu bạn sẽ pass ra Sau đó, bạn sẽ chọn phong tiếng Việt để hiển thị tiếng Việt. Dù phong dụng đây là phong Vinitime. Và tương tự như vậy, bạn qua slide thứ 3 copy dữ liệu từ tập tin Word và dán vào. Để lưu tập tin thì bạn sẽ chọn menu file, chọn save. Khi đó hộp thoại file xem S sẽ hiện ra. Bạn sẽ chọn nơi lưu, ví dụ lưu trong My Document và đặt tên. Ví dụ bên đây đặt tên là bài tập 1. Bạn bấm nút C với lưu Đây là quá trình lưu Đưa đi dạng màu nền cho cả 3 size Bạn vào menu format Sau đó chọn background Khi đó hộp thoại background sẽ hiện ra Bạn sổ xuống Chọn một cái màu thích hợp Để áp dụng cho cả 3 size Bạn sẽ click apply to all Nếu bạn click nút apply Nó chỉ áp dụng cho size hiện hành là, là line số 1 Để áp dụng màu nền có sẵn thì bạn sẽ vào menu Format Chọn Slide Design Khi đó cửa sổ Slide Design sẽ hiện ra Trong danh sách này sẽ hiển thị các các hình ảnh, hình ảnh đã có sẵn Bạn sẽ chọn một dạng nền có sẵn trong đây Để áp dụng cho cả ba slide nói trên Như vậy đã hoàn tất bài tập 3
bài tập 4 để tạo hiệu ứng chuyển động cho cái slide bạn sẽ chọn từ từ cái slide và bạn chọn vào custom animation từ thực đơn là live show khi đó cửa sổ custom animation hiện ra bạn chọn đối tượng và chọn vào nút s effect sau đó bạn sổ chọn insert để chọn cái hưởng thích hợp vào tương tự như vậy bạn chọn đối tượng thứ hai để tạo hiệu ứng bạn sẽ thấy trong danh sách sẽ có hai hiệu ứng và thứ tự của nó là một và hai bạn hãy thay đổi thứ tự bằng cách click vào nút chọn là reorder bạn hãy xem trước bằng cách chọn vào nút là auto review và để xem thì bạn bấm click vào nút play bạn sẽ thấy hiệu ứng nó hiện ra tương tự như vậy bạn sẽ làm hiệu ứng cho các cả slide số 2 và slide số 3